before I start, I want to introduce myself. My name is Richard Aaron Honorov. Меня зовут Ричард Арон Анров. I'm an American Israeli Jew. Я американский еврей. Американский израильский еврей. I was born in Chicago. Родился в городе Чикаго. My all my grandparents came from Russia. Все мои бабушка, дедушка все были из России. From Odessa and Kiev. Uh, точнее, из Одессы и Киева. I'm 74. Мне 74 года. I've been in Jerusalem full time for 20 years serving the Lord. И уже я 20 лет живу в Иерусалиме и там служу Господу. Before I start, I want to sing. Перед тем, как я начну проповедь, я хочу спеть. I want to call on the Lord. Хочу призвать имя Господне. Be glorified, be glorified, be glorified, be glorified, be glorified in the heavens, be glorified in the earth, be glorified in this congregation today, Lord, Yeshua, Yeshua, Lord, be glorified. Будь прославлен, будь прославлен Господь, Ишуа Машия, мы приглашаем Твое присутствие здесь. Будь прославлен среди нас. I want to start with a short prayer. Давайте мы начнем с молитвы. Lord, I surrender to you. Господь, I я предаю себя полностью Тебе. I surrender all that I am. Все, что я есть. I ask, Lord, what you have put in my heart and spirit. Господь, то, что ты положил мне в мое сердце, в мою душу. That you download into the heart and spirit of every brother and sister in this room. Ты это открой каждому брату и сестре, которые здесь с нами сегодня. In Yeshua's name. Во имя Иешуа. What I'm about to share. То, что я хочу. Вам рассказать о том, что я хочу поделиться. God began showing me 25 years ago. Мне Бог начал показывать 25 лет тому назад. The title of this message is название моей проповеди The Revelation of the Full Glory of Yeshua. Откровение полноты и славы Иешуа Мессии. Imagine that our God has hidden who He is. Представьте себе, что наш Бог тайне сокрыл, кто Мессия Ишуа. His full identity, его полноту, for the last two thousand years, за последние две тысячи лет. All found in His Word. Все это заложено в Его слове. And it is also hidden the full mystery of His blood sacrifice. И полнота и тайна Его жертвы. Все, все это сокрыто в священных писаниях. We're going to go to scriptures that you all know; they're very familiar. И сегодня мы будем читать. Стихи, места из Писания, они вам очень знакомы. There are four books which are the beginning of the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John. Вы все знакомы с Бесора, с Евангелием от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. But chronologically, the first of the four books is the book of Luke. Но если считать по порядку, то первое это Евангелие от Луки. Why does God open the whole new covenant with the ironic priesthood with an old man and old woman? Почему благая весть начинается с того, что описывается священник из линии Аарона? In Luke chapter one, в первой главе. Евангелие от Луки. 
we're going to start in Luke chapter 1 around verse 29 to verse 36. Давайте откроем наши Библии и Брит Хадаша, Евангелие от Луки, и мы будем смотреть в первой главе, starting at what verse? Uh, in general, around 29, we're not going to be exact. Ну, примерно с 29 стиха будем смотреть. The angel Gabriel comes from heaven to speak to the virgin Miriam. Ангел Гавриил пришел с неба и явился. The angel tells Miriam about her son Yeshua. И говорит Мириам о ее сыне Иешуа. That the child's inheritance from his heavenly father что наследие ее ребенка, оно от Небесного Отца. The child will be the son of God, and this child will be the son of the Most High. Что ее ребенок, который родится, он сын Божий, он сын Всевышнего. And the child, his inheritance from Mary's father, the child will reign on the throne of David, and the child will reign over the tribe of Israel. И по линии его отца он будет править царством Израиля по линии царя Давида. Before we go on, the key point is that Miriam is a virgin. Перед тем, как мы продолжим дальше, мы должны подчеркнуть то, что Мириам была дева. Even though she's a virgin, she still has an earthly father and an earthly mother. Хотя она и дева, у нее были родители, папа и мама. And the angel has just told her that through her earthly father's line, the child shall reign on the throne of his father's David, of his father David. И по линии ее отца ангел ей объяснил, что ее ребенок будет царствовать over the tribe of David, over the tribe of Israel forever. И над всеми коленами Израиля на веки. The angel does not stop speaking, and we are now looking at Luke 1, verse 36. Открываем в первой главе от Луки 36 стих. And the angel says, your relative Elisheva is now six months pregnant. И далее мы читаем, что ангел ей говорит, что Элишева, она тоже беременная. И она твоя родственница, и она уже... Шесть месяцев беременная. The book of Luke is written in Greek. Евангелие от Луки написано, написано было на греческом языке. And that word relative in Greek и слово родственница на греческом языке is Greek Strong's Concordance number 4773. Номер 4773, если смотреть в библейском словаре греческого языка Strong's. What the angel just said is Miriam has a father from David's family of the tribe of Judah. Ангел ей сказал, что ее отец, отец Мирия, он принадлежит Давида. And Miriam has a mother from the same family as Elisheba because it meant blood relative. Miriam's mother is from the same family as Elisheba of Aaron. И мама Мириам, она родственница Элишева. То есть Элишева, она да из священнического рода. То есть у Мириам мама из линии священников. 
in, in Luke 1, verse 5, it says, Priest Zechariah and his wife Elisheba of the daughters of Aaron. Смотрите, в первой главе, в пятом стихе, что so we know из дни uh, Ирода царя Иудейского был священник из Авеевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова. Заметьте, что она была из рода Ааронова. Имя ей или совета, или Элишева. So we're seeing that Miriam is from the family of David through her father. Заметим, что Мириам по отцовской линии от линии царя Давида. And the family of Aaron through her mother. А через маму она по линии Аарона первосвященника. You can only be from one tribe, the tribe of the father's line. А принадлежность колена обычно определяется по линии отца. And Miriam is from the family of David of the tribe of Judah, the father's line. Miriam, она принадлежала колену Иуды по отцовской линии, по линии царя Давида. But Miriam's child is always from the two families of his mother. Но ее ребенок он также принадлежит линии матери. Because Miriam is a virgin, what that means, потому что Мириам дева, что это значит? Is that her child will have no sin. Ее ребенок будет без греха. Because it was the sins of the fathers passed to the children to the third and fourth generation. Потому что Тора говорит, что грехи отцов передаются до третьего и четвертого поколения. It also means that Miriam's child can never be an erotic priest. Это также значит, что ее сын, ее ребенок никак не может стать священником. Because he has no earthly father. Потому что у него нет отца. Нет у него земного отца. Because in the erotic priesthood it was passed from earthly father to earthly son. Потому что священный чин, священничество передается от отца сыну. It also means this child can never be from the tribe of Levi. Это также обозначает, что ее сын не может принадлежать колену Левия. But Yeshua is always from the two families of his mother, David's family, Aaron's family. Но Иешуа Мессия всегда принадлежит обоим линиям, линии Давида царя и линии священника Аарона. Because the word relative meant blood relative. Потому что слово родственник имеет в виду кровный родственник. По крови, правильно? We we have just missed half of Yeshua's earthly identity. Мы, если внимательно не смотрим на этот стих шестой, мы потеряем значение его корней, своих семей. He's from David's family through Miriam's father. Через отца он идет по линии царя Давида. He's from Aaron's family through Miriam's mother. По линии матери он через священников Аарона. Let's dive in a little deeper and see what else God has told us. Давайте всмотримся поближе и посмотрим, что еще Господь хочет нам показать. If this child, Yeshua, will reign on the throne of his father, David, that means he's fulfilled the family line of David. Если он принадлежит линии царя Давида, значит, он исполнил обещания, которые были даны линии царя Давида. 
Remember, it's God who's coming to earth. Помните, Бог пришел на землю as a man, как человек. What family of Aaron is Mary from? Из какой семьи потомков Аарона Мирия? We know that he has to be from the same family as Miriam's relative, priest Zechariah and Elisheva. Если Мирьям и Элишева родственники, значит, что они имеют одинаковый корень, да? What family of Aaron is that? Но какая это семья из линии Аарона? Did God tell us in Luke 1 what family Miriam was from? Показал ли нам Господь Евангелие от Луки из какой именно семьи Мирьям? Watch the mystery as it unfolds. Смотрите, тайна нам раскрывается. This is God's mystery. Это Божья тайна. This is the truth of who He is. Это истина того, кто Он. That He's only releasing now to His body. И сейчас Он это открывает в теле Мессии. If you look at Luke 1, смотрите вместе со мной of the old man and old woman that can't have a child. В первой главе Евангелие от Луки начинается с того, что старый мужчина, старая женщина не могут родить ребенка, да? Приятные. Priest Zachariah and his wife Elisheva of the daughters of Aaron. Священник Захария и его жена Элишева из священнического рода. It says in Luke 1 verse 6 написано в шестом стихе, that they were both righteous before God, walking in all the covenances and ordinances, blameless. Оба они были праведны пред Богом, исполняя все заповеди и уставы Господни, как без порочно. Our first two clues are the word righteous before God. Первое Тайна – то, что они были праведны перед Господом. They are both from an Aaronic priest family that is righteous before God. Они оба из линии Аарона, и они были верны и праведны. There is only one Aaronic priest family. Только одна семья из линии Аарона that was allowed to come before God, которая осталась верной, и Бог им позволил приближаться к Нему. And it's found five places in the book of Ezekiel. И это написано в книге пророка Иезекииля, и это говорит, говорится, повторяется пять раз. From verse 40 to verse 48. Из сорокового до сорокого восьмого стиха. We'll be going to those scriptures in a minute, but right now мы обратимся к Иезекиилю через минуту, но сейчас the answer to the only family allowed to come before God ответ на вопрос какая эта семья of the Aaronic priest families из линии Аарона священника is the family of high priest Zadok. Это семья первосвященника Zadok. When I pause, it's because there's nothing in my brain. Когда я делаю паузу, потому что у меня в мозгах пустота. And I wait on the Lord to show me which direction to take. Я прошу тебя, Господи, Покажи мне, как дальше продолжить проповедь. Why the family called Zadok? Почему фамилия или имя первосвященника Zadok? We are looking at a great mystery of Yeshua. Еще одна великая тайна, сокрыта здесь, которая нам 
открывает полноту Иешуа Мессии. Иешуа is both Son of God and Son of Man. Иешуа Мессия, он сын Божий и сын человеческий. As Son of God, one of his heavenly titles is Melchizedek. Как сын Божий, один из его титулов это Малхи Цедек. Melchizedek is king and high priest of heaven. И Малхи Цедек, он первосвященник неба. He's the high priest of heaven. And he's king and high priest of heaven. Значит, он не только небесный первосвященник, но он также небесный царь. As king of heaven, he fulfilled the family line of kings from David. И как царь небесный, он также исполнил слово Божье, потому что от него пришел царь Давид. Of the tribe of Judah, Miriam's father's family. Из колена Иуды по линии отца, который а, пришел от царя Давида. Watch this one. Обратите внимательно. As the great high priest of heaven, Melchizedek, великий первосвященник небесный, Melchizedek. Melchizedek means my king of righteousness. Melchizedek значит мой царь праведности. He fulfilled, and we shall see it, the family line called righteous. И он исполнил Пророческое слово праведности он праведник. You see the the family name of Zadok. Линия Zadok. The the Aaronic high priest family name of Zadok. Это линия первосвященников от Аарона. Zadok means righteous. Zadok также обозначает праведник. We haven't yet begun the Old Testament prophecies. Мы еще не смотрели пророчество Танаха, Ветхого Завета. Also, in Luke 1, verse 6, it said that Elisha and Zechariah were righteous before God. Мы читали, что в Евангелии от Луки, в первой главе, в шестом стихе написано, что они были праведны перед Богом. This is repeated in Luke 1, verse 75. Это снова повторяется в первой главе Луки, в 75 стихе. When Zechariah prophesies over his newborn son at the circumcision. Когда Захария пророчески говорит о своем сыне, когда он прошел предмела, обрезание. That we being delivered from the hand of our enemies, что мы будем освобождены от рук врагов наших, might serve the Lord in holiness and righteousness before Him, чтобы нам служить Богу в святости и праведности. He was telling us what high priest family that Zechariah and Elisheva were from. Это нам показывает из какой семьи Захария и Элишева произошли. And so was Miriam from. И также Мириам. And so was her son Yeshua from. И также ее сын Иешуа. Now we can begin looking at the prophecies. Теперь давайте начнем смотреть на пророчества. In Luke 24, verse 44, Yeshua said, Luke 24, verse 44. От Луки 24, 34. All things must be fulfilled which are written about me. 34 стих, 24 глава от Луки написано. In the five books of Moses. Что все, что написано обо мне в Торе, In the Psalms of David, и в псалмах Давида, and in the prophecies concerning me, и в пророках, то, что прочествовали обо мне, so our question is, все исполнится. Значит, вопрос, 
we know that Yeshua is from the family of King David from the prophecy. Мы знаем, что Иешуа пришел из линии Давида по пророчеству. Are there any Old Testament prophecies about Messiah coming from Aaron? Есть ли пророчество в Танахе в Ветхом Завете о том, что Мессия придет из линии первосвященника Аарона? And specifically the family of high priest Sadak. А точнее из семьи первосвященника Цадок. There are three major prophecies. Есть три главных пророчества. There is a Hebrew word which only appears five places, five times in all the Old Testament. Есть одно еврейское слово, которое только мы видим пять раз в священных писаниях в пяти разных местах. My Hebrew is not so good, but the word is called zemach. Я на иврите плохо говорю, но слово это zemach. In English, the word is the branch. И на английском языке это значит ветвь или росток. It only appears five places. Пять раз мы читаем это. We'll begin by looking at Jeremiah 23, verse 5 and 6. Открываем пророка Иеремию, 23 главу. Jeremiah 23, verse 5 and 6. Иеремия 23 глава, 5 и 6 стих. God talks about two divine titles of Yeshua. Господь здесь нам показывает два божественных титула Иешуа Мессии. A branch or zemach of righteousness. Zemach или ветвь праведности. And the Lord our righteousness. И также Адонай Циткейну, Господь наша праведность. I will raise him to David's family. Я его подниму из линии Давида. We see the messianic prophecy of Yeshua coming through the family of David. Мы видим мессианское пророчество того, что Иешуа пришел из линии царя Давида. The next place we'll look at this word Zemach is in Jeremiah 33. Теперь дальше идем в 33 главу пророка Иеремии. First verse 14 to verse 17. Jeremiah 33. Иеремия 33. What verse? From verse 14 to verse 17 first. Иеремия 33 глава с 14 по 17 стих. Иеремия 33 14:18 Where God basically repeats what he has just shared. Бог повторяет то, что уже открыл раньше. In Jeremiah 23 verse 5 and 6. Было записано в 23 главе, в 5 и 6 стихе. He talks about Yeshua's two divine titles. Повторяются два божественных титула Иешуа Мессии. The Lord our righteousness, Господь праведность наша, and the branch the mark of righteousness, и отрасль отрасль Давида правильная. And then in verse 17 he says, и потом смотрите 17 стих, for thus says the Lord, ибо так говорит Адонай, David shall never lack a man to sit on the throne of the house of Israel. Не прекратится у Давида муж сидящий на престоле дома Израилева. The next verse, verse 18, is our key verse. И обратим внимание на 18 стих, потому что он ключевой стих. And it says, и здесь написано, Neither shall the priests, the Levites, lack a man before me, 
и у священников левитов не будет недостатка в мужа пред лицом моим. To do three things. Чтобы что делать? Три вещи. A certain kind of sacrifice. Первое, приносить жертвы. A certain kind of grain or incense offering. Второе, это приносить зерно или же а, а, ароматные жертвы. And they sacrificed for all days. И также жертвы а, повседневные. The man in verse 17, тот, о ком говорится в 17 стихе, who fulfills the family line of King David, который исполнил обещание, что Мессия придет из линии царя Давида, is the same as the man in verse 18, он тот же человек, который описывается в 18 стихе. Who does the sacrifice? Kohayamim, the eternal sacrifice. Который приносит приношение Kohayamim, который приносит приношение и жертвы. Значит, написано так: и у священников левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим во все дни, возносящим все сожжения и зажигающим приношения и совершающим жертвы. Кохаим, то есть, значит, все дни. Verse 18 sounds like we're talking about the ironic priest. 18 стих говорит о священничестве Аарона, не правда? If we look closer, it says the man before me. Смотрите внимательнее. Муж пред лицом моим. If it was the ironic priest, then it would have to be the family that's before God, the Zadok family. Если это говорит о Мессии, то он должен быть из линии Цадока. If we read on from verse 19 through 24, дальше, если мы будем читать от 19 до 24 стихи, God will talk about David's family, Aaron's family, David's family, Aaron's family. Бог говорит о линии Давида, о линии Цадока, о семье Давида, о семье Цадока. And then in verse 24, God says, и в 24 стихе Бог говорит, Have you not considered the two families I have chosen? Не видишь ли, что народ этот говорит, те два племени, которые избрал Господь? What is God talking about? О каких двух племенах идет речь? The whole passage from verse 14 to 24, читая в контексте, начиная с 14 стиха и читая дальше до 24 стиха, The good news. Здесь содержана благая весть. Verse 14, the days are coming. Смотрите, 14 стих. That I will perform the good news. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово. Это доброе слово, это благая весть. The passage is about the Lord our righteousness, the branch of righteousness. Господь наша праведность и а, росток праведный. The two families God has chosen, David's family, две семьи, которые Бог избрал. And Aaron's family. Семья Давида, семья Аарона. God is saying He has chosen two families. Бог говорит две семьи, две имени я избрал. To bring Emmanuel to earth through the Virgin, чтобы Эммануил пришел на землю через Деву Марию. The man in verse 17 who will reign as king of David's family line. Семнадцатый стих говорит, ибо так говорит Господь, 
не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева. Это говорит о царстве. And the man in verse 18 from Aaron's family who does the eternal sacrifice. И в 18 стихе это муж из линии священников, который будет приносить жертвы. Yeshua coming from the virgin. Yeshua Messiah родился от Девы. If we were to take the virgin's son, если мы смотрим на на сына Девы Мирием, who will reign on the throne of David over the house of Judah, он будет царствовать по линии Давида над царством Израиля, and who is before God from the family of Zadok, и он пред лицом Господним по линии Цадока. And we were to take him, he would fit perfectly in verse 17 and verse 18. Он исполнил 17 и 18 стих. Let's look at the qualifications God gave for doing a blood sacrifice. Смотрим вместе, какие условия для того, чтобы священнику приносить жертвы. In the book of Ezekiel, we'll start with chapter 44, verse 15 and 16. Начнем из пророка Again, please. Chapter and verse. Ezekiel 44, verse 15 and 16. Ezekiel 44, 15-16. In Ezekiel, from chapter 40, God said to all of the Aaronic priest families, начиная с 40 главы, пророк Езекии начинает описывать, he said goodbye. Всех Good священников говорит, говорит им всем до свидания. You can no longer come into my presence. Вы не имеете права больше приходить в мое присутствие. You can no longer offer to me the blood or the fat sacrifice. Я вам запрещаю приносить жертвы. Except, кроме, for one family, одной семьи, the family of the sons of Zadok, семьи, которые произошли из линии Цадока. Why was it so important that this child be from these two families? Почему? Это настолько так важно, чтобы этот а, ребенок произошел из этих двух линий. David's family and Zadok's family of Aaron. Из линии Садока, который потомок Аарона. Why? Почему? Everything I'm sharing to you is not from me. Все, что я вам говорю, это не мое. For, 20, for the last 25 years, God has been showing me slowly, slowly, step by step. За последние 25 лет, Адонай, наш Господь, Он мне открывает это и показывает шаг за шагом. He's only releasing this now through me. И Он это открывает через меня сейчас. For His glory. Для ради Его имени и Его славы. I was a dead man when God picked me up. I was a dead man. I was lost on drugs. Я пропавший человек. Я был наркоманом. This is all God's revelation. Это милость Божья for any time. Чтобы в наше время мы вникнули в это откровение. Why was it so important that this child, Miriam's son, came from David's family and Aaron's family. Почему это очень важно, что Иешуа Мессия произошел из линии Давида, из линии Цадока? Watch this mystery. Смотрите следующую тайну. In Genesis 3.15 Бытие 3.15 God said that the righteous seed of, of Eve говорится что would destroy the devil. 
праведное семя Девы будет жалить а, змея в пяту. That righteous seed went from Eve to Abraham. Праведное семя пошло от Евы через линию Авраама. Abraham was blessed by a man with three titles. Авраам получил благословение от человека, который имел три титула. The blessing from the king priest. Благословение от царя, от священника. Went to Abraham. Пошло Аврааму. And the seed he carried. И семя, которое он нес в себе. This righteous seed went on to Isaac and to Jacob. Это праведное семя продолжилось через Исаака и Иакова. From Jacob it went to Judah. Через Иакова дальше через Иуду. From Judah the seed ran to Aminadab. От Иуды Аминадаву. From Aminadab it went to his son Nachshon. От Аминадава его сыну Нахшон. The head of the tribe of Judah. Нахшон был глава колена Иуды. But it also went to Abinadab's daughter. Но также пошло Элишева, дочери Аминадава Элишева, who marries Aaron. И Элишева вышла замуж за кого? За Аарона. And then from Nachshon it ran to King David. И от Нахшона дальше через линию Давида. From Elishaiva and Aaron it went to Eleazar Pincus. От Элишева и Аарона пошло к Элеазару, потом Пинхас. And, and ran through that family to Zadok. И дальше, дальше, дальше через эту семью к Цадоку. You see, the God of heaven, смотрите, Бог неба и земли, Melchizedek, царь праведности, Малхи, Цедек, my king of righteousness, мой царь праведности, when he came to earth, he fulfilled the two family line. Когда он пришел на землю, он исполнил обетование обоих линий. The family line of King David, семейная линия царя Давида, and the family line of high priest Zadok, и семейная линия первосвященника Цадок. From David, it ran all the way to Miriam's father. А Давида на прямой линии идет of the tribe of Judah. Отец Мириам был из колена Иуды. From Zadok it ran all the way to Miriam's mother. От Садока прямая линия к матери Мириам. From the high priest Zadok family line. Из первосвященнической семьи Садока. And this righteous seed then converged into Miriam. И это праведные, эти два семьи праведности, две линии, они оба были в Мириам. Here's another major mystery. Еще одна великая тайна. Yeshua is son of God. Yeshua, сын Божий, and son of man. He's sin человеческий. Let's take a look now at the next two places we see Zemach. Обратим внимание, the branch. Где мы еще читаем про Zemach, про росток? We've already looked at Jeremiah 23. Мы посмотрели про Каиримии в 23 главе. And Jeremiah 33. И в 33 главе Иеремии. So the next place we see Zemach is Zechariah chapter 3. Дальше мы видим Цемах в Захария 3 главе. Verse 1. С первого стиха. And verse 8. И показал он мне Иошуа, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и Сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Verse 1 and verse 8 and then verse 9. И также восьмой, смотрим стих и девятый стих. May I read them? Yeah. Давайте прочитаем. Восьмой стих и девятый. Выслушай же, Иошуа, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобой, мужи с 
знаменательные. Вот я привожу раба моего отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю, предъявляю на этом одном камне семь очей. Вот я выжжу на нем, начертание его, говорит Адонай Цавод, и изглажу грех земли сей в один день. We see the, the we see Zamak here as God's servant. Мы видим, что Цамах, отрасль здесь, он слуга Господень. In Isaiah 53, he's called the righteous servant. В пророчестве Исаия 53 он описывается так, что он righteous servant, он праведный слуга. We're looking at Yeshua, the Son of Man. Yeshua, Sin Chalavichaski. You see, the earth had been given to Adam, to man. Бог дал землю Адаму и его наследству. And only man could redeem the earth. И только человек может искупить землю. And Yeshua, as the sinless Son of Man, Yeshua died to redeem the earth. Как безгрешный сын человеческий, он умер, чтобы искупить землю. We see this in this verse when the high priest named Yehoshua's iniquity is removed. Мы видим здесь, что грех Yehoshua он снят с него. And God announces that the land iniquity would be removed. И Бог объявляет, что также грех снят из земли. Only the Messiah's blood could do that. Только кровь Мессии может это сделать. The next place we see the mark is Zechariah 6, verses 11 through 13. Дальше смотрим Захария 6, verses 11 through 13. Захария 6. 11 до 13. Шестая глава с 11 по 13 стих. Take silver and gold and make king's crowns plural. Возьми у них серебро и золото и сделай венцы. Смотрите, во множественном числе. Венцы или короны. And place them on the head of Yehoshua, the high priest, son of Jehozadak. И возложи на голову Ихошуа, сына Цадок и Ирея Великого. Линия Цадока, и через его линию произошел Ишуа Мессия. And verse 12 and verse 13. Дальше смотрим 12 стих. И скажи ему, так говорит Адонай Цаво, announcing the man called Zemach. Вот муж, имя ему отрасль. We're now looking at the Son of God. Теперь уже смотрим на Сына Божия. Yeshua, the Son of God. Yeshua, Messiah, Сын Божий. He shall build the temple of the Lord. Он произрастет из своего корня и создаст Храм Господен. And God repeats it. He shall build the temple of the Lord. And he shall bear the glory. Only God could bear the glory. We're looking at Melchizedek. King, priest of heaven. Небесный, who came through the two family lines of David and Zadok, который прошел, пришел к нам через линию Давида и Цадока. Иешуа was born in absolute perfection. Иешуа родился в полной совершенности. From heaven and of earth, и земли. The line of kings and the line of high priests. Из линии царей, которые пришли, пришли к нам из линии Давида и первосвященников. The history of the Zadok priesthood. Watch this. Смотрите внимательно на историю Цадока и его линии. 
King David had two high priests. У Давида были два первосвященника. Zadok and Abiathar. Zadok и Abiathar. Abiathar in Abiathar. When King Solomon takes over as king, he removes Abiathar. Когда Соломон стал царем, он отменил священство Абиатар. The time period is about 1000 BC. Примерно тысячу лет до того, как пришел Мессия. From 1000 BC to 165 BC, 835 years. 850 лет прошло от времени Соломона до 150 лет до рождения Мессии. Zadoks are always high priests, and when in Jerusalem, high priest of the Jerusalem Temple. Zadok and his line were the first priests in the Temple, and it continued for 850 years. Jewish history in 165 BC, the Maccabees, is 165 years to the arrival of Messiah. Maccabees removed the Greek. Enemy, они победили над врагами, над греками, and threw out the Zadok high priest and Zadok priests, kicked them out. 165 BC. Линия Цадока, первосвященники, они победили над греками. А извиняюсь, Макавеи, они прогнали линию Цадока. And the Jerusalem temple was corrupted. И священство в Иерусалиме было, значит, нарушено. And the Jerusalem temple was corrupted for the next 165 years. И была коррупция в священничестве Иерусалима в храме на следующие 165 лет. So the question is, и вопрос задается. How would God restore the Zadok priesthood for Messiah to come to earth the first time? Как может Бог восстановить первосвященство Цадока, когда их прогнали из храма? Now, when you look at Luke one verse five and six, it starts making sense. Теперь, когда мы читаем Евангелие от Луки первую главу пятый шестой стих, мы начинаем вникать и Понимать ответ на этот вопрос. And there was an old man, priest Zachariah, and his wife Elisheva of the daughters of Aaron. Старый человек Захария и его жена Элишева. And they were righteous before God, walking in all the covenants and ordinances. Они были праведны, исполняли завет до буквы. Они были верны. Zechariah draws the lot in verse nine, and he's serving before God in the Jerusalem temple. Смотрите, я я достиг. Жеби выпал на Захарию, и он идет служить в храме. And the angel of the Lord Gabriel comes from heaven. Ангел Габриил является ему с неба. Before the angel ever speaks one word, перед тем как ангел произнес одно слово, we now know two things about this priest Zechariah. Мы теперь знаем две вещи о священнике Захарии. God had said no Aaronic priest could come in His presence except one who was the son of Zadok. Бог сам сказал, что священник, который из линии Любой линии мимо линии Цадока не имеет права приходить пред моим лицом. Только из линии Цадока. But also Zachariah is ministering at the altar of incense. И смотрите, Захария приносит жертву, ароматную жертву в священном месте. What does that mean? Что это обозначает? Exodus 30 verse. One in verse seven says, Exodus thirty verse one in verse seven says, Ischot tridsatay glava buko shet knyga shemot Ischot tridsatay glava pervay stich verse one and seven pervay pervay stich isit moy stich kavaria. The altar of incense was the place for Aaron or his future son who would be high priest. 
изделай жертвенник для приношения, курени из дерева сетим, сделай его. И седьмой стих, verse 7, седьмой стих на нем, Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. То есть это жертва ароматы. То есть это то, что мог делать только первосвященник. То, что мог делать только первосвященник. After, a, after 165 years of corruption of the Iranian priesthood, проходит 165, 165 лет коррупции священства. When the Zadok priesthood had been kicked out, когда прогнали линию Цадока, God was sending His angel from heaven to tell priest Zechariah, Бог послал ангела, чтобы сказать Захари. God was showing us that Zechariah was the mystery Zadok high priest of Israel. Что Захария это тайна линии Цадока в Израиле. And then the angel speaks. Ангел потом говорит ему. And says, я объявляю. You shall have a son. They couldn't have children. У тебя родится сын, а они были бездетные. His name has to be called Yohanan. Ты должен его назвать Йоханан. He shall be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. Он будет наполнен Духом Святым даже с утробы матери. The fact they would have a son means the Zadok priesthood would continue. Факт то, что у них будет сын, обозначает то, что линия Цадока продолжается. And we see this child jump in the womb of Elizabeth when Miriam comes in the room. И помните, когда Мириам зашла в одну и ту же комнату с Владимиром, младенец начал радоваться. Watch this one. Смотрите. Why did the child have to be called Yohanan? Зачем? Почему она должна быть? Они должны были назвать его Йоханан. Or in English, John. В английский Джон. In 165 BC. 165 лет до пришествия Мессии. When the Maccabees threw out the Zadok high priest. Когда Маковеи прогнали первосвященников. That Zadok high priest's name was Yohanan. Из лица Дока имя первого священника было Йохана. The last of the Zadok high priests. Последний первый священник из лица Дока был Йохана. And God was keeping His promise to the Zadok priesthood for Messiah to come to earth the first time. И Бог исполнил обещание, что придет первый священник из лица Дока. Его первом пришествии. Because Messiah would be coming from David's family. Потому что Мессия пришел из линии Давида. And Zadok's family. Из линии Цадока. How is that important? Explain it. Как это важно? Почему? Zechariah being the mystery Zadok high priest of Israel. Захария это тайна из того, что он пришел из линии Цадока. That means his yet unconceived and unborn son, Yohanan, would be. Значит, когда ангел является ему, его сын, который еще не родился, the mystery Zadok high priest of Israel. Тайна то, что линия Цадока продолжается в Израиле. The highest order of true, real Aaronic priest authority in all of Israel. Высшая семья который имеет власть и имеет право приходить в присутствие Божье. Let's jump ahead 30 years. Дальше и смотрим, проходит 30 лет. Why did everything had to be in perfect alignment, in perfect order? Почему все должно было быть? What was it all for? В порядке. Почему? When it talked about Zechariah drawing the lot, being of the division of Abia, eighth in line, выпал жеби на Захария из линии Абир. Абир, спасибо. What that information gave us, эта информация нам говорит о том, was that his son would be born on Passover, что его сын родится на Песах, на Пасху. 
coming in the spirit and power of Elijah. Он придет в силе и власти Ильяху Ильи. His cousin Yeshua is six months younger. Его дверный брат Иешуа на шесть. And sometime around six months later, и примерно шесть месяцев проходит, Иешуа comes to the Jordan River. Иешуа Мессия приходит, родился и значит, когда ему уже тридцать лет, приходит к Иохана на реке Иордан. Why? Почему? Yeshua, in order to begin his earthly ministry, чтобы начать свое служение, Иешуа Мессия должен был это сделать. Had to do it in submission. Он должен был покориться. Submission to his Father, своему небесному Отцу, and submission to the highest order of true spiritual authority in all of Israel. Он должен был покориться духовной власти народа Израиля. His cousin Yohanan. Своему двойному брату Иоанну Йохана. Now watch the next amazing mystery. Смотрите следующая тайна. Йоханан sees Yeshua coming to him. Йоханан видит Иешуа Мессия идет к нему навстречу. Remember, he's been out at the Jordan River in the hot heat for almost six months. Смотрите почти шесть месяцев. He's в пустыне жарко. He's tired and he's worn out. Он устал ему ну пора уходить из пустыни. And he says to Yeshua, "You should be doing this to me." I'm supposed to be doing this to you. You should be doing this to me. 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 You should be doing this He's the highest order of true spiritual authority in all of Israel. Самая высокая духовная власть во всем Израиле. And what does he do? И что он делает? He submits to Yeshua and Yeshua's request. Он покорился Иешуа в том, что он исполнил просьбу Иешуа. And watch the words that Yeshua speaks. И что Иешуа ему говорит? Permitted to be so now for us to fulfill all righteousness. Нам это нужно сделать, чтобы исполнить всю праведность. And the high priest, the Aaronic high priest of Israel, submits to Yeshua, head of the Melchizedek priesthood. И первый священник из линии Арона и линии Цадока он покоряется Иешуа Мессии который первосвященник по линии Цадок. God had said this. God had said this. God had said in his word that the erotic priesthood, he said in eight places, the erotic priesthood would become forever. The erotic priesthood. В восьми местах в Танахе написано, что линия Аарона будут священниками Навеки. When will it happen? Когда это произойдет? Or did it happen already? Или же это уже произошло? When the Zadok high priest submitted to Yeshua, head of the Melchizedek priesthood. Когда первосвященник из линии Цадока покорился Иешуа Мессии из линии Малхицадек. Yeshua said of Yohanan. Иешуа говорил. He came to you in the way of righteousness. Он пришел к вам по пути праведности, indicating he was from the Zadok family. Это означает, что он из линии Цадока. The word of God says that Annas and Caiaphas were the high priests. They were phony high priests. Annas and Caiaphas were high priests. Написано, что Анна и Каифа они были первосвященниками, но они были не но автентик они были ложные они были не 
не вот той родословной. Не вот аутентичные. Анас и Каиафас были высшие присты, и Слово Божье сказало, что The scripture said the word of God came to Yohanan in the wilderness as if he's the true high priest. The Sadducees, Pharisees, and the high priest came to Yeshua and they said, By what authority are you doing what you're doing? Кто тебе дал власть делать все, что ты делаешь? Иешуа Мессия отвечает им, я вам отвечу так, как вы мне отвечаете. The mikva of Yohanan, is it from God or from man? Микфа, погружение Иоханана, это от Бога или от человека? Priesthood authority. Власть первосвященника. In the book of Hebrews, в послании евреям к евреям, if you were to share with people that Yeshua is not just from David but from Zadok of Aaron, they will refer you to the book of Hebrews. Если вы скажете людям, что Иешуа не только из линии Давида, но также из линии Цадока, то все будут смотреть послание к евреям. And they'll go to chapter seven, verse eleven through fourteen. И в седьмой главе, с седьмого по четырнадцатый стих это описывается. If perfection were through the Levitical priesthood, если совершенство пришло через а, священство левитов, what need would there be that another priest should arise after the order of Melchizedek? Зачем нужен первосвященник из линии Малхицедек? Because it is evident, it is evident our Lord rose from Judah. Потому что всем явно, что наш Господь пришел из линии Иуды. The passage is perfectly correct. It's about priesthood. Смотрите, говорится не о царстве, а о священстве. И послание к евреям точно отвечает на вопрос. Priesthood could only come from the father's side of Yeshua's family. Священство только может быть от отцовской линии Иешуа Мессии. From Yeshua's heavenly Father, от небесного отца Иешуа Мессии. He's Melchizedek, он Малхицедек, which is from Psalms 110, verse 1 and verse 4. 111 Псалом. The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Once again, please, the past Psalm. 1:10, verse 1 and verse 4. Аллилуйя, славлю тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Великие дела Господни, вожделенные для всех любящих аны. Um, so, so you should. I'm sorry. Английский другой, на один назад. Так, извиняюсь. Псалом 110. Первые два стиха. Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона. Господствуй среди врагов твоих. So Yeshua from his heavenly father is Melchizedek. Yeshua, по линии Отца Своего Небесного, он Малхицедек, царь праведный. And from his earthly father, he's the family of Judah. I mean, tribe of Judah. But the passage does not even touch on Miriam's mother's line, which the angel did in Luke 1:36. И в Евангелии от Луки, первая глава, тридцать шестой стих, обращает внимание на линию Мириам. Just a few fun things that God built in as God weaved this whole mystery story. И вот что интересно из тайны Господней, которые Он открывает нам. In the formation of the Aaronic priesthood, there were two women used. В линии первосвященников Бог использовал две женщины. 
Aaron's sister Miriam, sistru Arona Miriam, and Aaron's wife Elisheva, i žena Zachary Elisheva. Elisheva from Judah, Elisheva is Kareni Yehud, and Miriam from Levi, and Miriam is is Levitov. But in the formation of our priesthood, the Melchizedek priesthood, there's also two women here. Miriam from Judah, the Miriam. virgin. Miriam, Miriam is Yehudi. And Elisheva from Levi. And Elisheva is Levi Tzadok. God was having fun. He used the same name. Two different priesthoods. Heaven. <laughs> Heaven's priesthood and the earth's priesthood. We're almost finished. Watch this. So what? So what that God has kept this hidden? Ну что если Бог это сокрыл в тайне? For two thousand years, две тысячи лет, the world's harvest of souls, жатва душ людей здесь на земле, and the world's harvest of Jewish souls for two thousand years, и жатва еврейских людей на две тысячи лет, has come in with only half of Yeshua's earthly identity. Они понимают только половину. And with income, того, кто именно Ишуа Мессия. And with incomplete teaching of his blood sacrifice, и мало кто вникает в его жертву. What will happen when the full revelation is is revealed? Когда он пролил свою кровь за нас, а что будет, когда мы поймем его полноте его? Orthodox Jews know Orthodox that God never honored a blood sacrifice from Judah. Они знают, что Богу не угодна жертва из колена Иуды. But when they find out that Yeshua's blood sacrifice, но когда они узнают, что Иешуа Мессия, кто пролил свою кровь для нас, is from the King and Great High Priest of Heaven, он от Мелхиседека от царя праведности и святости, моего царя праведности и исполнил. Sorry. Fulfilling the family line of Zadok High Priest. И он исполнил священные писания по линии Цадока первосвященника. And fulfilling the family line of David of the tribe of Judah. И также исполнил обетование, которое прошло через линию Давида царя из колена Иуды. God's revelation is going to start breaking this wall. Начнет ломать эти стены. Give you one more scripture. I think you add no more than the Bible. In one John chapter five verse eight. Первое послание Йоханна, первое Иоанна, пятая глава. It says that there are three in agreement on earth. Написано в пятой главе первого послания Иоанна. Первое Иоанна, первое послание Иоанна, пятая глава, седьмой и восьмой стих. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух. И си три суть едина, и три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь. И си три объединены. When the Holy Spirit of Truth, когда дух святой, дух истины, releases new revelations about the blood of Yeshua, показывает нам новое откровение о крови Иешуа Мессии. The result will be the outpouring of living water. Это результате будет то, 
что будет изливаться живая вода. По имени Шуа. We're only at the beginning of what this means. We don't know what it means. Мы только начинаем вникать в это откровение, что оно обозначает. This information is not known in the church or the messianic body. It's not being taught. К сожалению, в церквях и также в мессианских общинах об этом мало учат. It's only now beginning to be released. И Господь сейчас Сегодня открывает это нам. Gonna pray for you all. Давайте вместе встанем. Я хочу молиться за всех вас. Lord, for each and every one of my brothers and sisters. Дорогой Господь, я прошу тебя за каждого брата и сестру, who have heard this message. Всех за всех, кто услышали эту проповедь. The fruit of the Holy Spirit is love. Плод Духа Святого это любовь. That's how we came to the Lord. It's His love. Мы пришли к Тебе, Господь, только через Твою любовь. Lord, I ask that You bring this deep in their hearts and spirits. Дорогой Господь, this truth, эту истину, это откровение вложи глубоко в наши сердца. When Jesus stood before Pilate, He said to him, "Когда Иешуа Мессия стоял перед Пилатом, он сказал: 'For this reason I have come to earth. По этой причине я пришел на землю, to bear witness to the truth, чтобы свидетельствовать истине. Lord, it's not our good works. Дорогой Господь, не по нашим делам. Lord, you set up the, you set up what happens in the experiences that each one of, of my brothers and sisters have. Ты, Господь, Ты привел нас через многие испытания, и Ты знаешь каждого, каждого индивидуально. Make it, make it easy for them to be able to share these revelations. Ты помоги им, чтобы в простоте делиться этим откровением. Put it in their hearts and spirits. Вложи в их сердца и дух. Let the Bible become a whole new joy in study. Пусть слово твое будет радостью, когда они его открывают, чтобы они с радостью изучали твою истину. Because there's more revelation God wants to give. Потому что, дорогие друзья, Бог хочет вам дать еще больше и больше откровения. For narrow is the road that leads into life. Узок путь, который ведет к жизни. And down that road, God will give new and more revelation. И если вы пойдете по узкому пути, Бог вам будет давать больше и больше откровений. We're heading towards the world greatest harvest the earth has ever seen. Мы сейчас на пороге большой жатвы, самой большой жатвы в истории мира. And God is training us with new revelation and new tools. И Бог готовит нас. Через свои откровения, через свое слово. For his finest hour. Потому что самый последний час наступает. This revival will start in Israel and go out through the nation. Это будет самое последнее пробуждение. Оно начнется здесь, в Израиле. И оно распространится по всему миру. All my teachings that God ever gives me go on my website. Все, что мне Господь показывает, открывает, я помещаю на интернет-страничке. Everything is always free. И все, что я учу, только я делаю бесплатно. Every revelation He's given is free. Каждое откровение, что мне Бог дал, я делюсь всем этим бесплатно. It's His. Потому что это Его откровение. I've written, I've written four books on this subject that have been published. Я написал четыре книги на эту тему, они были опубликованы. I'm almost finished with my fifth book. Почти закончил пятую книгу. All my books are on my website free. Все мои книги вы можете получить. They're 
internet страничку бесплатно. They're primarily in English. If someone wants to translate another language, so they are. Они на английском языке. Если из вас есть люди талантливые, хотите перевести на русский язык, пожалуйста. My website is called Feed My Sheep Jerusalem. Вот моя интернет страничка Feed My Sheep Jerusalem. Does it have? Корми моих овец Иерусалим. точка ком There's articles in Russian, there's articles in Hebrew English, but it's mainly English. Есть статьи на английском языке, есть на русском языке. Пожалуйста, заходите на эту страничку. I also work in evangelism in 15 languages. Также я занимаюсь, тружусь в евангелизации. I bless this brochure. There's at least one for everyone in the room. Евангелизация на 15 языках. Каждый из вас возьмите эту брошюрку. Каждому хватит. I find it so easy to give out to people. Я я на опыте вижу, что очень легко дать кому-то почитать брошюрку. The scriptures of Messiah from the Old Testament. Пророчество о Мессии из Талаха. There's no name on them. Смотрите, моего имени там нету. Easy to give out to the unsaved. Легко, вы, пожалуйста, возьмите и поделитесь с друзьями и знакомыми. God has given me major revelation. Бог мне дал чудные откровения. In four different areas. В на еще на другие четыре темы. The subject I've talked on today, Yeshua from Aaron. Первая тема это сегодня мы ее затронули Иешуа из линии Аарона. Which is this book? Это первая книга. And three other books by the same topic. И три другие книги на эту же тему. The coming great world revival from Jerusalem. Грядущее пробуждение, которое охватит весь мир, которое начнется в Иерусалиме. Which God showed me in 1999. The mystery of Yeshua's bride. Тайна невесты Иешуа Мессии. The church is not Yeshua's bride; it's his body. Церковь это не невеста, она его тело. Within his body is his mystery bride. А в его теле тайна его невесты. The mystery shofar of God, the ten places Yeshua sounds the shofar in the Bible. Тайна шофар, когда Иешуа Мессия трубит в руку шофар десять раз. I'm done. God bless you. Я закончил. Пусть вас Господь обильно благословит.